മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂജൻ അമ്മമാർക്ക് പാൽ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊബൈലിൽ നോക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കൂടി ആയിട്ടാണ് പലരും ഇന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് പൊതുവെ ബിസിയായിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വരവോട് കൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിരക്കുകളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും രാത്രിയും പകലും കൃത്യമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അവരെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് മറ്റ് വീട്ടുജോലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയം തികയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആവാനും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനും ആയിട്ടുള്ള സമയമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഫീഡിങ് ടൈം തന്നെയായിരിക്കും അതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് മറ്റ് ടൈം വേസ്റ്റ് ആവാതെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുകയും ചെയ്യാമെന്നുള്ള മെച്ചം കാരണമാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫീഡിങ് ടൈമിൽ ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ റേഡിയേഷനാണ് കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും റേഡിയേഷൻ ശരീരത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ബേബിയുടെ ബ്രെയിനിന് അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം മാറ്റാനായിട്ട് പലർക്കും തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയോട്ടി നമ്മളുടെ തലയോട്ടി പോലെ അത്ര കട്ടിയുള്ളതല്ല വളരെ നേരത്തതാണ് എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റേഡിയേഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കാര്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കും പിന്നീട് ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സോ ഈ ഒരു ശീലം നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് കരുതിയെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവേണ്ടത് മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്ന ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ബിസി ആയിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് നേരെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഈ സമയത്ത് കൈകൊണ്ടും ആംഗ്യങ്ങളിലൂടെയും മുഖഭാവത്തിലൂടെയൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞ് നമ്മളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോണിൽ ബിസി ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുമില്ല സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ശരിയായ രീതിയിൽ പാൽ കുടിക്കാൻ പറ്റാതാവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ബ്രൗസിങ്ങിനിടയിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൊണ്ട് ഇതും കുഞ്ഞിന് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കും ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞിൻ്റെ വയറ് നിറക്കാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമല്ല അത് കുഞ്ഞിന് അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമായി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ട ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഫോണിൽ ബിസി ആയിരുന്നാൽ കുഞ്ഞുമായി ശക്തമായ ഒരു വൈകാരിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ില്ല കുഞ്ഞിനും കഴിയില്ല ഇത് അവരുടെ വിശ്വാസവും കംഫർട്ട്നെസ്സും സുരക്ഷിതത്വ ബോധത്തെയൊക്കെ ബാധിക്കാനായിട്ട് ഇടയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റാനും നിങ്ങളിൽ നിന്നൊരു പുഞ്ചിരിയും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അവർ കൈകൊണ്ട് പല ആക്ഷൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഫോണിൽ ചുമ്മാ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അവർ അതുവരെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വളരെ ചേഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു പേടിയും ഫീലിങ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെയധികം പരിചിതമായ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദവും നിങ്ങളുടെ സാമീപ്യവുമാണ് ആ നിങ്ങൾ അവരെ കെയർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത നമ്മളെ ആരും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ നമ്മളെ ഒട്ടും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ കുഞ്ഞിനും ഉള്ളത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ മറക്കാൻ
കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡി എൻ എ സ്ട്രക്ചർ വരെ തകരാറിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബ്രെയിൻ സെൽസിന് ഡാമേജസ് വരാനും മറ്റൊരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മൊബൈലിൻ്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുക അതിനു പകരം അവരെ പാലൂട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുകയും ഒരു കൈകൊണ്ട് അവരെ ചെറുതായി മസാജ് ചെയ്യുകയും തലോടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജിയും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കോൺഫിഡൻസും നിങ്ങളോടുള്ള ആ ശക്തമായ അടുപ്പവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്തതാണ് തുടർച്ചയായി പാലൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ അവരെ അവഗണിച്ചിരുന്നാൽ അത് അവരിൽ നിരാശയും ഒരു അവഗണനാബോധവും ഒക്കെ വളർത്തുകയും പിന്നീട് സ്വാഭാവികമായും അവർ മറ്റെന്തിലേക്കെങ്കിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവരെ അവർ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നില്ല അതായത് നിങ്ങൾ അവരെ ചിരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ അവരെ കെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പാലൂട്ടുന്ന സമയമാണ് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമുക്ക് അവരെ കുഞ്ചിക്കാനും ലാളിക്കാനും മറ്റ് ഏറ്റവും അധികം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് അവർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മടിയിൽ വെക്കാനും താലോലിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് എത്ര ആഗ്രഹം തോന്നിയാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നു തരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട മാക്സിമം സ്നേഹം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ പാല് കൂട്ടുന്നത് കൃത്യമായ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്യുക ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പാല് കൂട്ടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുണ്ടുകളും ഫേസും വരേണ്ടത് മൂക്കടയാതെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് പാല് കൂട്ടുന്നത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തലോടിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് തുടരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ വളരെ എനർജറ്റിക് ആയ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയ ഒരു കുഞ്ഞായി വളർത്തുന്നതിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് വേണ്ട ശക്തമായ ഒരു ബേസാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബന്ധത്തിലൂടെ അവർക്ക് നൽകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്